ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയലിലെ അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോർമർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും സാധാരണ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ എന്താണത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല എന്തായാലും പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് വോൾട്ടേജിനെ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ടിനെ ഒക്കെ കൂട്ടാനും കുറക്കാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കമ്പോണൻ്റാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ അപ്പോൾ ആ ട്രാൻസ്ഫോമർ നമ്മൾ കെ സി ബിയിലൊക്കെ പിന്നെ റോഡ് സൈഡിലുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ഫോമർ കാണാൻ പറ്റും ഓരോ നാടുകളിലും അവിടേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സപ്ലൈകൾ കൊണ്ടുപോകുന്നിടത്തൊക്കെ ഓരോ ട്രാൻസ്ഫോമറുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് അകലത്തിലാണ് നമ്മൾ വീട് നിന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് കുറവൊക്കെ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് ഇത് ചെറിയ ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് ഒരു പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിനെ ആക്കിയിട്ട് തരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറാണിത് ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കമ്പി ചുറ്റുകളാണ് അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ഇൻഡക്ടറുകൾ രണ്ട് അയൺ കോർ ഇൻഡക്ടേഴ്സ് ആണ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ കമ്പിച്ചുറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് വലിയ കമ്പിച്ചുറ്റാണ് കൂടുതൽ കമ്പികളുണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് കുറച്ച് കമ്പികളുള്ള ഒരു കമ്പിച്ചുറ്റും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് കമ്പിച്ചുറ്റികൾ ഒരു അയൺ കോറിൽ നടുക്ക് അയൺ കോറാണ് കൊടുത്തത് രണ്ട് ലൈനുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അയൺ കോറാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഇരുമ്പിൽ ചുറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്കിതിലേക്കൊരു എ ഡി സി സപ്ലൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി സി സപ്ലൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡക്ടറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല ഒരു വയറിലൂടെ കറണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്താണ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ജസ്റ്റ് സപ്ലൈ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പോകും എന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാൽ നമ്മളിവിടെ ഒരു എ സി സപ്ലൈനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതിലൂടെ കറണ്ട് ഒഴുകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡുകൾ രൂപപ്പെടും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു വയറിലൂടെയോ കണ്ടക്ടറിലൂടെയൊക്കെ എ സി സപ്ലൈ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കുറഞ്ഞ അളവിൽ ഊർജം അങ്ങനെ വികരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കമ്പിച്ചുറ്റിൻ്റെ എണ്ണം കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കമ്പിച്ചുറ്റിൻ്റെ ഉണ്ട് ഇടയിലൂടെ ഈ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് അവിടെ കൂടുതൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡുകൾ ഉണ്ടാവും ഈ ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡുകൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഈ കമ്പിച്ചുറ്റിൽ തട്ടും ഈ കമ്പിച്ചുറ്റിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെ ഒരു ഇ എം എഫ് അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിലൂടെ എ സി സപ്ലൈ നമ്മൾ കൊടുത്തു ആ എ സി സപ്ലൈ കൊടുത്തപ്പോൾ ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടായി ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇപ്പുറത്തെ കമ്പിച്ചുറ്റിൽ തട്ടി ആ കമ്പിച്ചുറ്റിൽ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കമ്പിച്ചുറ്റിൽ ഒരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവും വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കമ്പിച്ചുറ്റിൻ്റെ എണ്ണത്തിനെയും ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ അളവിനെയും അനുസരിച്ചാണ് ഉണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ ഒരു ലളിതമായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കൂടുതൽ കമ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും എന്നാൽ ഇവിടെ കുറഞ്ഞ കമ്പിച്ചുറ്റിയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ കൂടുതൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വന്നാലും അതിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറഞ്ഞ കമ്പിച്ചുറ്റി മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് കുറവായിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടാണ് കൊടുത്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കമ്പിച്ചുറ്റിനനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ അത് പത്ത് വോൾട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അൻപത് വോൾട്ടോ എത്ര വെച്ചെങ്കിൽ വരാം അത് കമ്പിച്ചുറ്റിൻ്റെ എണ്ണത്തിന് അനുസരിച്ചാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരുപാട് മെത്തേഡുകളൊക്കെ ഉണ്ട് വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ എണ്ണവും കമ്പിച്ചുറ്റിൻ്റെ വണ്ണവും ഒക്കെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് ഒരുപാട് കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യാനുണ്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഒരു കമ്പിച്ചുറ്റിലേക്ക് എ
ഇൻപുട്ടിൽ ആകെ കൊടുക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ആണ് എന്നാൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് ലഭിക്കും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻവേർട്ടറിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഇൻവേർട്ടർ സാധാരണ ഒരു ഇൻവേർട്ടർ വാട്ട്സ് കുറവുള്ള ഒരു തൊള്ളായിരം വാട്ട് ലെവലൊക്കെയുള്ള ഇൻവേർട്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലാകെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിൻ്റെ ബാറ്ററിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ബാറ്ററിയിലുള്ള ഡി സി വോൾട്ടേജിന് എ സി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സർക്യൂട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും അത് വെച്ച് എ സി ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ കിട്ടുന്നത് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് എ സിയാണ് ആ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് എ സിയെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് എ സി ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളെ ഫാനും ബൾബും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറഞ്ഞ വോൾട്ടേജിന് അത് കൂടുതലാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയും വോൾട്ടേജിനെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ഫോമറുകളാണിത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രവർത്തനത്തെ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുക ഒരു മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ പ്രവർത്തനമാണ് ഒരിക്കലും ഇവിടെയുള്ള സപ്ലൈ ഇവിടുത്തെ സപ്ലൈയുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഒരു ബന്ധമില്ല ഒരു ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം സാധാരണ കറണ്ട് എല്ലാം പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വയറിലൂടെ ഒരു കമ്പിയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചെമ്പ് കമ്പിയിലൂടെയൊക്കെയാണ് പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ പാസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പുറത്തേക്ക് എത്തുന്നത് അത് അതായത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധം ഇല്ലാതെയാണ് അപ്പുറത്തേക്ക് സിഗ്നലിനെ ട്രാൻസ്ഫോമർ വഴി എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുറേ അഡ്വാൻറ്റേജുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിവിടെ ഒരു ഐസൊലേഷൻ കൂടി അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഐസൊലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗത്തുള്ള വോൾട്ടേജും ഈ ഭാഗത്തുള്ള വോൾട്ടേജും തമ്മിൽ ഡയറക്റ്റ് ബന്ധം ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡുമായിട്ടുള്ള ഷോക്കിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷനാവും കുറച്ച് വിശദമായിട്ട് പറയേണ്ട ഒരു വിഷയ കാര്യമാണത് ഇപ്പം എന്തായാലും ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഒരു കമ്പിച്ചുറ്റ് വെച്ചിട്ട് ആ കമ്പിച്ചുറ്റിലേക്ക് വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് രൂപപ്പെടും ആ രൂപപ്പെടുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കമ്പിച്ചുറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കമ്പിച്ചുറ്റിൽ വോൾട്ടേജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ഈ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിനെയും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പിച്ചുറ്റിൻ്റെ എണ്ണത്തെയും ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് ഇരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇൻപുട്ടിൽ കൂടുതൽ കമ്പിച്ചുറ്റും കൂടുതൽ വോൾട്ടേജും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കുറവ് കമ്പിച്ചുറ്റും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻപുട്ടിലെ കമ്പിച്ചുറ്റിൻ്റെ എണ്ണം കുറവും ഇൻപുട്ടിലെ വോൾട്ടേജിൻ്റെ അളവ് കുറവുമാണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കമ്പിച്ചുറ്റിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലുമാണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജും കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയും ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഒരിക്കലും എ സിയെ ഡി സി ആക്കാനുള്ള കഴിവില്ല എപ്പോഴും എ സിയെ എ സി ആക്കിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഇത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ഡി സി സപ്ലൈ ഇതിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ബെനിഫിറ്റും ഇല്ല ഡി സി സപ്ലൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രവർത്തിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യില്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ടൈപ്പുകൾ ഇപ്പം ഇത് സിംഗിൾ കോർ ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയും ഇതിലാകെ ഒരൊറ്റ കോർ ഒറ്റ കമ്പിച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് ഇപ്പുറത്ത് വേറെ കമ്പിച്ചിട്ട് മാത്രമാണുള്ളത് ഇനി ഇതിൽ വേറെ ടൈപ്പ് വരുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമറുകളാണ് സെൻറ്റർ ടാപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്റർ ടാപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ അതിൽ മൂന്ന് ലീഡുകൾ ഉണ്ടാവും ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഇതേ ട്രാൻസ്ഫോമർ തന്നെ എടുക്കാം അവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടും ടോട്ടൽ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് കിട്ടുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണെന്ന് കരുതാം ഇതിൻ്റെ നടുക്കെന്ന് ഒരു ലീഡ് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് പൂജ്യം ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കോഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പന്ത്രണ്ട് പൂജ്യം പന്ത്രണ്ട് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ വൈൻഡിങ്ങിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക മൂന്ന് കമ്പിച്ചുറ്റുകൾ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിലുണ്ടാവും അതായത് ഇതിലെ ഈ രണ്ട് കമ്പിച്ചുറ്റുകൾ തമ്മിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് കിട്ടും ഇത് തമ്മിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് കിട്ടും ഈ കമ്പിച്ചുറ്റും ഇതും ഇതിൽ എൻഡിലുള്ള രണ്ട് കമ്പിച്ചുറ്റ് തമ്മിൽ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്
മാറ്റം വരും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുന്ന ലൈൻ വോൾട്ടേജിനെ മാറ്റം വരുത്തുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു അതും ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിനെ നേരെ തിരിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ ഭാഗം ഇൻപുട്ടും ഈ ഭാഗം ഔട്ട്പുട്ട് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റെപ്പപ്പായി വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടി വരും കാരണം ഇതിൽ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ട് അവിടെ വോൾട്ടേജ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഒക്കെ ഉള്ളൂ പകരം വൈൻഡിങ് കുറച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പായിട്ട് മാറിക്കോളും ഇനി മറ്റൊരു ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഒരു ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ അല്ല ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഈ ഭാഗമാണ് ഇത് ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഇതൊരു ഇതിന് ഐസൊലേഷൻ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ പ്രൈമറിയും സെക്കൻഡറിയും ഒക്കെ ഒരൊറ്റ കമ്പിച്ചുട്ടിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നോബ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മളെ വാരിയബിൾ റെസിസ്റ്ററൊക്കെ പോലെ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വാല്യൂ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ലാബ് ലാബുകളിലൊക്കെ വോൾട്ടേജുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നതോട് പല വോൾട്ടേജുകളും മാറ്റി മാറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഇതുപോലത്തെ ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് അല്ല സാധാരണ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ അതുപോലെ സ്റ്റെപ്പപ്പ് ഇതിൽ എല്ലാത്തിലും സ്റ്റെപ്പ് ഡൗണിലാണെങ്കിലും സ്റ്റെപ്പപ്പിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ വരുന്ന കാറ്റഗറീസ് തന്നെയാണ് ഈ സിംഗിൾ ടാപ്പും അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ ടാപ്പ് പിന്നെ മൾട്ടി ടാപ്പ് ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറുകൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ കോറിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതൊരു സാധാരണ കാണുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് ഇതൊരു സെൻ്റർ ടാപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് കാണുന്നത് രണ്ട് ലീഡ് മാത്രമാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഇതതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ മൂന്ന് ലീഡ്സ് ഉണ്ട് ഇതൊരു ഇതിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പൂജ്യം പന്ത്രണ്ട് വൺ ആംബിയർ അതായത് ഇതിൽ ഈ വയറുകളിൽ നടുക്കത്തെ വയറ് പൂജ്യം വോൾട്ടാണ് അതായത് ഗ്രൗണ്ടാണ് ഇത് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ഇതും പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് പോരാത്തതിന് വൺ ആംബിയർ ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഇതിന് ലഭിക്കുക ഇതൊരു അയൺ കോർ സാധാരണ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ നമുക്ക് ഷോപ്പിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് സീറോ പന്ത്രണ്ട് വൺ ആംസ് നിന്നോ ടു ആംസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ കിട്ടും ആംബ്ലിഫയർ സെറ്റ് ചെയ്യാനോ ചെറിയ ചാർജറുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് ഇത് ഇനി ഈ കാണുന്നത് ഒരു പവർ സപ്ലൈ ആണ് ഇതൊരു ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ചാർജറാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഇവിടെ ഒരു സാധനം കാണാനുണ്ട് ഇതൊരു ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് കണ്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമറാണിത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്നത് പോലെയല്ല ഇത് ഏകദേശം പത്തൊൻപത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് വോൾട്ടോ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ പവർ സപ്ലൈയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൾ അത്രയും ഔട്ട്പുട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടിൽ നിന്ന് അത്രയും ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്നത് ഈ ചെറിയ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇതൊരു ഫെറൈറ്റ് കോറ് ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഒക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷേ കോറ് ഫെറൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫെറൈറ്റ് കോർ ആകുമ്പോൾ കിലോ ഹെഡ്സ് റേഞ്ചിലാണ് അതിലേക്കുള്ള സിഗ്നൽ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പം ഈ വരച്ച ട്രാൻസ്ഫോമറൊക്കെ അയൺ കോർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് സാധാരണ അൻപത് ഹെഡ്സിൽ നമ്മൾ ലൈൻ സപ്ലൈയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇത് കിലോ ഹെഡ്സിൽ വരുന്ന സിഗ്നലുകളിൽ സിഗ്നൽ കിലോ ഹെഡ്സിൽ വരുന്ന വോൾട്ടേജിൽ ആണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉപയോഗിക്കുക അതായത് ഇത് പവർ സപ്ലൈകളിൽ എസ് എം ബി എസിലാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എസ് എം ബി എസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അതിന് വ്യക്തത കിട്ടും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പ്രധാന ഫംഗ്ഷൻ പറഞ്ഞു വോൾട്ടേജിനെ കുറയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജിനെ കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ വോൾട്ടേജിനെ കൂട്ടും കുറക്കും എന്നാൽ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഒരു ചേഞ്ചസും വരുത്തില്ല നമ്മളൊരു അൻപത് ഹെഡ്സ് ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള സിഗ്നലാണ് അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്ന സിഗ്നലും അതേ അൻപത് ഹെഡ്സ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് കൂടുകയോ കുറയുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അത് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ടൈപ്പ് അനുസരിച്ച് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പവർ വാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്
ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ പവറിലോ ഫ്രീക്വൻസിയിലോ ഒരു ചേഞ്ചസും വരുത്തില്ല വോൾട്ടേജിലും കറണ്ടിലൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ചേഞ്ചസുകൾ വരുത്തുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നൂറ് വാട്ടും നൂറ് വോൾട്ടും ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് കര പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഇൻറ്റു വി ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചെഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും വാട്ട് ഇവിടുത്തെ ഐ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആംബിയർ ആണെന്ന് അല്ലേ നൂറ് ബൈ നൂറ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ ആംസ് ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഔട്ട്പുട്ടിലെ കറണ്ട് എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടിലെ കറണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ഇവിടെ വാട്ടേജ് ബൈ വോൾട്ട് അതായത് നൂറ് ബൈ പത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് പത്ത് ആംബിയർ ആണ് അത് നമ്മളെ ഡിവൈസ് ഇൻപുട്ടിൽ എടുക്കുന്ന കറണ്ട് ആകെ ഒരു ആംബിയർ ആണ് ലോഡ് എടുക്കുന്നത് എന്നാൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ആംബിയർ കറണ്ട് വരെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ലോഡ് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ആകെ വൺ ആംബിയർ കറണ്ടാണ് ഇതിൽ നിന്ന് തരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിൽ എടുക്കുന്ന കറണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ മതി കാരണം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടിനെ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടാക്കി മാറ്റാനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻപുട്ടിലെ കറണ്ട് വളരെ കുറച്ച് ചെറിയൊരു കറണ്ട് മാത്രമേ ഇൻപുട്ടിൽ ഇതെടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഔട്ട്പുട്ടിലെ വോൾട്ടേജ് കുറയുന്നതോടൊപ്പം ഔട്ട്പുട്ടിലെ കറണ്ട് കൂടുകയും ചെയ്യും ഔട്ട്പുട്ടിലെ വോൾട്ടേജ് കുറവാണ് എന്ന കറണ്ട് കൂടുതലാണ് ഈ ഒരു തത്വത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് വെൽഡിങ് സെറ്റുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക് വെൽഡിങ് സെറ്റുകളിലെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഹൈ കറണ്ടാണ് വരുന്നത് ആ ഹൈ കറണ്ടിനെ ആണ് നമ്മൾ റാഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു കറണ്ടിൽ ഫേസിനോട്ട് നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സ്പാർക്കിംഗ് ഉണ്ടാവും ചൂടുണ്ടാവും ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ആ ഹീറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് വെൽഡിങ് റാഡ് കത്തിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഇൻപുട്ടിലാണെന്ന് നമുക്ക് കുറഞ്ഞ കറണ്ട് മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വോൾട്ടേജ് കുറച്ചിട്ട് അവിടെ കറണ്ടിനെ കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇൻപുട്ട് പവറും ഔട്ട്പുട്ട് പവറും എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻപുട്ട് ഫ്രീക്വൻസിയും ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രീക്വൻസിയും എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും എന്നാൽ വോൾട്ടേജിലും കറണ്ടിലും മാത്രമായിരിക്കും വ്യത്യാസം വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നേരെ തിരിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അപ്പിൻ്റെ കേസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ നമ്മൾ തിരിച്ചുപെടുന്ന ആലോചിച്ചാൽ മതി ഈ ഭാഗം ഇൻപുട്ടും ഈ ഭാഗം ഔട്ട്പുട്ടാണെന്ന് കരുതുക ഇൻപുട്ടിൽ നമ്മൾ പത്ത് വോൾട്ട് കൊടുത്തു അതിനിവിടെ നൂറ് വോൾട്ട് ആക്കിയിട്ട് തരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കുന്നത് പത്ത് ആംബിയർ കറണ്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് നൂറ് വോൾട്ടിൻ്റെ കിട്ട് കൂടെ കിട്ടുന്നതാകെ വൺ ആംബിയർ കറണ്ടേ ഉള്ളൂ അതായത് കുറഞ്ഞ ലോഡെ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻവേർട്ടറുകളൊക്കെ വീടുകൾ ഇൻവേർട്ടറൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ കുറച്ച് ആംബിയർ കൂടിയ വലിയ ബാറ്ററികളൊക്കെ സെറ്റാക്കുന്നത് വോൾട്ടേജ് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് മാത്രം കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഇൻപുട്ടിൽ കൂടുതൽ ആംബിയർ കൂടെ കിട്ടണം കൂടുതൽ കറണ്ട് കൂടെ വലിക്കും എന്നാൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കൂടുതൽ കറണ്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക